Noticias en Español, KTVO CBS 3.2, es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país, este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por estar con nosotros. Un hombre acusado de ser ladrón de bancos se declara no culpable del delito. El banco que se llama South Ottawa Savings Bank fue robado el sábado y Alex Mabe, 37 años de edad, fue detenido un poco después. Mabe es acusado de robo en segundo grado. Las autoridades dicen que Mabe dijo a una empleada del banco que él le iba a disparar mientras robaba el banco. Luego huyó a pie. Mabe presentó su declaración el domingo. Él se encuentra en la cárcel del condado de Wapolo bajo una fianza de 10 mil dólares solamente en efectivo. El 13 de agosto es su próxima fecha prevista del tribunal. Un hombre de noreste de Missouri enfrenta dos cargos graves relacionados con drogas después que una orden de registro fue entregado en su vivienda. Robert Lawson, 41 años de edad de Macon, está acusado de intento de fabricar una sustancia controlada metanfetamina. También está acusado de un cargo de delito grave del uso ilegal de parafernalia de drogas. Según los documentos judiciales, cuando los agentes del aguacil del condado de Macon ent entraron a la residencia de Lawson, hallaron diversos artículos cuyo uso es conocido para la fabricación de la metanfetamina, tanto dentro como fuera del hogar. Lawson está detenido en la cárcel del condado de Macon bajo una fianza de $150,000 en efectivo solamente. Además, esto resultó en un cargo de delito grave contra otro hombre de Macon. Mientras ellos estaban en la residencia de Lawson, los agentes observaron una persona que estaba conduciendo por ahí, y los agentes sabían que esta persona no tenía una licencia para conducir. Cuando los agentes detuvieron el vehículo, ellos encontraron metanfetamina en el interior. Jason Roker, 35 años de edad, fue acusado de posesión de metanfetamina. Brower ha sido liberado bajo una fianza de 10 mil dólares. Un gato en la ciudad de Hannibal está recuperando después de sobrevivir a una flecha a través del estómago. El incidente ocurrió la semana pasada. El dueño Mike Moore dice que su hijo encontró el gato Junior con una flecha en el estómago. Afortunadamente, la flecha no dio en los pulmones del gato Junior. El hospital de animales que trató el gato logró a determinar que el gato recibió el disparo desde corta distancia. Moore dice que el gato parece estar mejor, pero su recuperación todavía es incierta. El agente de control de animales, Robert Stout, dice que encontrar la persona responsable será difícil, a menos que alguien se ofrece como testigo. Pero si logran a encontrarla, podría enfrentar cargos por delitos graves. Stout dice que el sospechoso podría ser acusado de un delito mayor de clase D bajo las leyes de Missouri. No se vayan, ya regresamos. Salud y bienestar es más que encontrar una buena clínica. Es una colaboración entre un paciente y un médico. Es una relación, un ambiente donde se valoran compasión y la comunidad, y donde se respeta. Salud y bienestar es algo más que números en un gráfico. Es hacer preguntas y encontrar soluciones. Es estar haciendo buenas decisiones para poner a su familia en primer lugar. ATSU Gutenson Clínica. Trabajando juntos para alcanzar una salud óptima. Vamos a tener cielos despejados esta noche, debajo de lo normal con la temperatura mínima de 61 grados y vientos suaves. Otro día caluroso el martes y con temperaturas cerca de 61 grados a las 7 am. A las 10 será más cálido con temperaturas cerca de 84 grados y vamos a tener una temperatura máxima de 96 grados. Vamos a tener vientos del suroeste de 5 a 10 millas por hora. También vamos a tener una probabilidad de lluvias y tormentas martes por la noche y hasta el miércoles. 
Gracias a todos por haber estado con nosotros. Visita nuestra página web para más información. Muy buenas noches. Tiempo para los próximos cinco días, llegando para la próxima semana, temperaturas en las 80 y 90 con cielos solidados. Regresamos a ti, Nancy. Muchas gracias, Vanessa, y gracias a todos por haber estado con nosotros. Visita nuestra página web para más información. Muy buenas noches. <música>